আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্মানিত অভিভাবক এবং ইংরেজি বিষয় শিক্ষকবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানানো শুরু করছি আমাদের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা আলোচনা করব ক্লাস 9 এর 6 নম্বর প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ ভেন ডায়াগ্রাম একটি ভেন ডায়াগ্রামের অ্যানসার কিভাবে করতে হয় এবং ভেন ডায়াগ্রামের অ্যানসার করতে গিয়ে আমরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হই এবং একটি মাত্র অ্যানসার ফরম্যাট দিয়ে কিভাবে যে কোনো ভেন ডায়াগ্রাম আসলে আমরা অ্যানসার করতে পারি সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আশা করা যায় আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি সম্পূর্ণভাবে দেখলে যে কোনো ভেন ডায়াগ্রাম লিখতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তো প্রথমে আমরা দেখে নিই প্রশ্নের ফরম্যাটটি দেখেন প্রশ্নে লেখা থাকবে দি ভেন ডায়াগ্রাম বিলো শোজ সাম সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিফারেন্সেস বিটুইন ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ এখানে ড্যাশ বলতে এখানে একটি টপিক দেওয়া থাকবে অ্যান্ড ড্যাশ বলতে এখানে আর একটি টপিক দেওয়া থাকবে যাকে আমরা বলবো টপিক ওয়ান এবং একে বলবো টপিক টু এরপর যারা লেখা থাকবে রাইট অ্যান্ড এস এ ডিসক্রাইবিং দ্য ভেন ডায়াগ্রাম ইন নট মোর দ্যান টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ার্ডস অর্থাৎ দুইশো পঞ্চাশ শব্দের বেশি হবে না এমন একটি এসে লিখতে হবে কার মাধ্যমে ডিসক্রাইবিং দ্য ভেন ডায়াগ্রাম ভেন ডায়াগ্রামটি বিবরণ দিয়ে এমন একটি এসে আমাদেরকে লিখতে হবে তো দেখে নিই আমার ফর্মেটটি কিভাবে থাকবে এইখানে দেখেন প্রথমে একটা টপিক থাকবে যাকে আমরা বলছি টপিক ওয়ান এইটাই পাশে দেওয়া থাকবে তারপর একটা টপিক থাকবে যাকে আমরা বলছি টপিক টু এইটাই পাশে দেওয়া থাকবে আর এই দুইটা টপিকের মধ্যে কিছু এই প্রথম টপিক যে থাকবে তার কিছু স্পেশাল ফিচার থাকবে এই পাশে এটাকে বলা হচ্ছে হচ্ছে লেফট সার্কেল আর টপিক টুর কিছু স্পেশাল ফিচার দেওয়া থাকবে এই পাশে যাকে আমরা বলছি রাইট সাইকেল এবং উভয় টপিকের মধ্যে কিছু কমন ফিচার দেওয়া থাকবে মাঝখানে যাকে আমরা বলছি মিডেল সার্কেল এই তিনটি সার্কেলকে ধরেই আমরা একটি ভেন ডায়াগ্রাম লেখার চেষ্টা করব যাতে আমরা যে কোনো ভেন ডায়াগ্রামগুলো আমরা লিখতে পারি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আসুন আমরা ভেন ডায়াগ্রামটি কিভাবে লিখব প্রথমে আমরা যেটা লিখব তা হচ্ছে যে এই সেন্টেন্স এটা টপিক সেন্টেন্স অর্থাৎ শুরু সেন্টেন্স কারণ ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স আমরা এইভাবে লিখবো দ্য ভেন ডায়াগ্রাম ইজ এ পাওয়ারফুল টুল ফর কম্পেয়ারিং অ্যান্ড কন্ট্রাস্টিং ডিফারেন্ট কনসেপ্ট অফ আইডিয়াস অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সেন্টেন্স শিক্ষার্থী বন্ধুগণ তোমরা ইচ্ছে করলে এই সেন্টেন্সটি লিখে নিতে পারো নেক্সট যে সেন্টেন্সটি লিখবো ইন দিস এস এ অর্থাৎ আমরা যে এস এটি লিখবো সেই এস এতে উই উইল ইউজ দ্য ভেন ডায়াগ্রাম যেহেতু ওখানে বলছে ইউজিং ভেন ডায়াগ্রাম আমরা এখানে লিখবো উই উইল ইউজ দ্য ভেন ডায়াগ্রাম টু কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট দ্য কনসেপ্ট অফ ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ এখানে ড্যাশ বলতে প্রথম যে টপিকটি দেওয়া থাকবে সেইটি অর্থাৎ এই যে ভেন ডায়াগ্রামের এক নম্বর টপিকটি থাকবে সেইটি অ্যান্ড ড্যাশ অর্থাৎ দ্বিতীয় ড্যাশে বসবে সেকেন্ড যে টপিকটি দেওয়া থাকবে এই যে দ্বিতীয় টপিকটি এইটি शिक्षार्थीबिंदु তোমরা এখানে লিখে নিতে পারো প্রথম যে টপিকটি রয়েছে প্রথম যে আমরা প্যারাটি লিখলাম এটি শুধুমাত্র পার্থক্য থাকবে এই যে এইখানে অ্যান্ড এর আগে প্রথম ফার্স্ট যে টপিকটি তুমি সেটি লিখবো এবং অ্যান্ড এর পরে দ্বিতীয় অর্থাৎ সেকেন্ড নেক্সট টপিকটি সেটি আমরা এখানে লিখব আর কোনো চেঞ্জ এখানে আমরা করব না ক্লিয়ার এরপরে আমরা যাই পরবর্তী দ্বিতীয় প্যারায় দ্বিতীয় প্যারায় আমরা লিখবো আমরা জানি যে তিনটি এই ভেন ডায়াগ্রামে তিনটি সার্কেল থাকবে তো প্রথমে বাম দিকে সার্কেল নিয়ে আমরা আসবো ইন দা লেফট সার্কেল অব দা ভেন ডায়াগ্রাম উই উইল আউটলাইন দা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ড্যাশ এখানে ড্যাশ বলতে প্রথম সার্কেলে যে টপিকটি থাকবে টপিক ওয়ানটি আমরা এখানে লিখবো আর সেন্টেন্সে যা আছে তাই লিখে নেব তারপরে দা ক্যারেক্টারিস্টিক আর এখন এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কি এগুলো হচ্ছে এই যে এখানে যে ফিচারে স্পেশাল ফিচার যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো দেওয়া থাকবে এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো সবগুলোই আমরা কমা দিয়ে কমা দিয়ে এখানে লিখবো এই জায়গাটাই লিখবো বলেছে গিভেন ইন দা লেফট সাইকেল লেফট সাইকেলে যে থাকবে এই লেফট সার্কেলের যে 
বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে সবগুলো আমরা এখানে লিখব তারপরে এসে আমরা এখানে একটু কম্পেয়ার বা কন্ট্রাস্ট করার চেষ্টা করব ওই ফিচারগুলোর মধ্যে লিখব যে ইট ইজ ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ অর্থাৎ সমজাতীয় দুইটি অ্যাবজেক্টিভ বা দুইটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা এখানে লিখব বাট ড্যাশ এই ড্যাশের জায়গায় একটু বৈপরীত্য বোঝায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে লিখে দেব ওই সার্কেলের মধ্যে যাতায়াত করতে সেখান থেকে এরপর দেখেন দিস আর দা স্পেশাল ফিচার্স অব দা ড্যাশ এই সেন্টেন্স আমরা ওই ড্যাশের জায়গায় প্রথম টপিকটি লিখে দিলাম তারপর আমরা আসবো হুইস আর ইনক্রিডিবল অ্যান্ড ইউনিক বাট ইনসেপারেবল এনিমোর যা হচ্ছে ইনক্রিডিবল অ্যান্ড ইউনিক বাট ইনসেপারেবল এনিমোর তাহলে আমরা এইভাবেই যাহা আছে সেভাবেই আমরা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটি লিখব তাহলে আমাদের দেখেন কোনো প্যারাগ্রাফ কিন্তু আমাদের মুখস্থ করতে হচ্ছে না আমরা জাস্ট ওই ভেন ডায়াগ্রাম থেকেই শুধু এই ফরমেটের জায়গায় যে জায়গায় যেগুলো লিখতে বলছো সে জায়গায় সেগুলো লিখলেই হবে শিক্ষার্থী বন্ধুগণ তোমাদের সুযোগ থাকলে ভিডিওটি পৌষ করে এই প্যারাটিও লিখে নিতে পারো এই প্যারাটিও লিখে নিতে পারো যদি তোমাদের সুযোগ থাকে ভিডিওটি পৌষ করে লিখে নিতে পারো এরপর আমরা আসব নেক্সট প্যারায় অর্থাৎ পরের প্যারায় দেখেন আমরা কি করেছি এখানে কোন সাইকেল বিবরণ করেছি আমরা লেফট সাইকেল এখানে কথা বলেছি কোন সাইকেল লেফট সাইকেল এরপর আমরা আসবো রাইট সাইকেলে ইন দা রাইট সাইকেল অব দা ভেন ডায়াগ্রাম উই উইল আউটলাইন দা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ড্যাশ সেম একই সেন্টেন্সটা আমরা এখানে লিখে দিয়ে জাস্ট সেকেন্ড যে টপিকটি রয়েছে সেই টপিকটি আমরা এখানে লিখে দেব তারপরে দে আর ড্যাশ 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 অর্থাৎ তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য গুলো স্পেশাল ফিচার গুলো এই সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে দেওয়া থাকবে এই জায়গায় দেওয়া থাকবে এখান থেকে আমরা সবগুলোই কমা দিয়ে কমা দিয়ে এখানে লিখে দেব লিখে দেওয়ার পরে ইট ইস ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ অর্থাৎ এখান থেকে আমরা দুইটি সমজাতীয় অ্যাডজেক্টিভ বা সমজাতীয় দুটি শব্দ ওখান থেকে বাছাই করে ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ লিখবো বাট ড্যাশ বাটের জায়গায় আমরা বাটের পরে একটা বৈপরীত্য বোঝাই বা একটু কম সমজাতীয় বোঝাই এমন একটি শব্দ এখান থেকে পিক করে লিখে দেবো তারপরে আমরা আবার ওই সেম সেন্টেন্স দিজ আর দা স্পেশাল ফিচার্স অফ অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দা ড্যাশ অর্থাৎ সেকেন্ড টপিকটা আমরা এখানে লিখে দেবো হুইস আর ইনক্রিটিবল and unique but indivisible anymore ei sentence gulo hubohu ja ache mane janar dorkar nai hubohu ja ache tai amra likhe rakhbo ebong amader poroborti paragraph ti o amra peye gelam shikarte bondhukon jodi shombhab hoy video ti post kore ei para ti o tumra sundor kore je obosthay ache sei obosthay likhe nite paro kono somoshya nai er pore amra ashbo নেক্সট অর্থাৎ কমন ফিচার আমরা জানি যে মিডেলে একটা কমন ফিচার থাকবে সেই প্যারাটি আমরা কিভাবে লিখবো দেখেন ইন দা মিডেল ইন্টারসেকশন অব দা ভেন ডায়াগ্রাম এই ভেন ডায়াগ্রামের মিডেল ইন্টারসেকশনের মধ্যে অর্থাৎ মিডেল সেকশনের মধ্যে অর্থাৎ মিডেল যে সার্কেলটা থাকবে সেই সার্কেলের মধ্যে কি বলা আছে উই উইল আউটলাইন দা সিমিলারিটিস বিটুইন ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ এখানে আমরা অবশ্যই জানি যে মধ্যে মাঝখানে যে ইয়াটা থাকবে এখানে কিছু সিমিলারিটিস গুলো দেয়া থাকবে আমরা সেই সিমিলারিটিস গুলো আমরা এখানে তুলে আনবো সিমিলারিটিস গুলো আমরা এখানে তুলে আনবো এবং এই যে অ্যান্ড এর আগে আমরা দেবো প্রথম যে টপিকটি থাকবে ফার্স্ট টপিক সেইটা এবং অ্যান্ড এর পরে আমরা দেখব নেক্সট টপিক অর্থাৎ সেকেন্ড যে টপিকটা দেখবো সেইটা তারপরে আমরা পরবর্তী সেন্টার শুরু করব বোথ ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ আবারও অ্যান্ড এর আগে ফার্স্ট টপিকটা এবং অ্যান্ড এর পরে সেকেন্ড টপিকটা কি আসে আসুক এটা দেখার দরকার নেই সেই টপিক দুটো আমরা এখানে লিখে দেবো লিখে দেবার পরে এই সেন্টেন্সটি হুবহু যা আছে তাই লিখবো আর ডিফাইন্ড বাই দেয়ার টেরিটোরি ফিচার্স অ্যান্ড দেয়ার স্পেশালিটিস দে বোথ হ্যাভ এ ডিফাইন্ড আইডেন্টিটি অ্যান্ড আ সেন্স অফ কালেকটিভ ইউনিটি সেম ভাবে আমরা যা আছে তাই লিখে দেবো টপিক কি আসে আসুক এটা দেখার দরকার নাই দে অলসো বোথ হ্যাভ দা কমন অ্যান্ড অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা কমন যে ফিচার গুলো রয়েছে সেই ফিচার গুলো আমরা এখানে লিখে দেব কি লিখে দেব দে অলসো বোথ হ্যাভ দা এখানে কমন কমন ফিচারের যে কোনো একটা আবার এখানে কমন ফিচারের যে কোনো একটা দুইটা ফিচার আমরা এখানে লিখে দেব কোথা থেকে পাবো আমরা একটা এটা এই যে মাঝখানে যে সার্কেল থাকবে সেই সার্কেল থেকে যে কোনো দুইটা ওয়ার্ড পিক আপ করে আমরা এখানে লিখব এই জায়গাটাতে দুইটাতে দুইটা অ্যান্ডের আগে একটা ব্যান্ডের পর একটা লিখে নেব তারপর সেন্টেন্সটা যা আছে হুবো হু তাই আমরা লিখবো হুবো হু এডিশনালি এডিশনালি দে বোথ হ্যাভ দা পটেন্সিয়ালিটি টু এক্সার্ট ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড প্রজেক্ট 
পাওয়ার বোথ ইন সোশ্যাল অ্যান্ড ন্যাশনাল লাইফ কি আসে আসুক আমরা এই সেন্টেন্সটি হুবহু লিখে দেব শিক্ষার্থী বন্ধুগণ যদি সুযোগ থাকে আবারও ভিডিওটি পোস্ট করে এই প্যারাগ্রাফটিও তোমরা লিখে নিতে পারো হুবহু যা আছে তাই লিখে নিতে পারো এরপর আমরা লাস্ট যে প্যারাগ্রাফ সেখানে আমরা আসবো লাস্ট প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে আমরা জানি যে কনক্লুশন এখানে সব ঠিক থাকবে শুধুমাত্র একটা জায়গায় আমরা ডিফারেন্স চেঞ্জ নিয়ে আসবো দেখেন ইন কনক্লুশন উপসংহারে বলা যায় যে ইউজিং দ্য ভেন ডায়াগ্রাম টু কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস দ্য কনসেপ্ট অফ ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ এই ড্যাশের জায়গায় প্রথম টপিকটি আমরা লিখবো অ্যান্ডের আগে এবং দ্বিতীয় টপিকটি লিখবো অ্যান্ডের পরে ধরুন ভিলেজ লাইফ সিটি লাইফ আসলো আমরা প্রথম টপিক লিখবো ভিজিটাল ভিলেজ লাইফ সেকেন্ড টপিক লিখবো সিটি লাইফ কিংবা আসলো অনলাইন এডুকেশন অফলাইন এডুকেশন এডুকেশন প্রথম টপিকে লিখবো অনলাইন এডুকেশন সেকেন্ড টপিকে লিখবো অফলাইন এডুকেশন কিংবা আসলো বাস অ্যান্ড ট্রাক প্রথম টপিকে লিখবো বাস সেকেন্ড টপিকে লিখবো ট্রাক যাই হোক এ ব্যাপারে প্রথম টপিকটি আন্ডার আগে এবং দ্বিতীয় টপিকটি আন্ডার পরে লিখবো লেখার পরে অ্যালাউস আস টু ক্লিয়ারলি সি দেয়ার ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড সিমিলারিটিস বাস এস এন এস লেখা শেষ এরপর আমরা লিখবো হোয়াইল দিস কনসেপ্টস আর ওফেন ইউজড ইন্টারচেঞ্জেবলি ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু রিকগনাইজ দে দ্যাট দে আর ডিস্টিংক্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্ট তারপরে দিস এক্সারসাইজ অলসো হেল্পস আস টু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য complexities and nonsenses of their utility and identity bas hubu amra je uboshongar conclusion je para di royeche hubu likhe dilam shikhati bondhu gon jodi shujog thake video te post kore ei onsho tiyo tumra sundor kore likhe nite paro tahole amader sundor ekti paragraph venn diagram er moddhe amra likhte parla ebong amader ei je format e royeche ei format er upor bhitti kore base kore amra je kono ekta essay ভেন ডায়াগ্রাম ইউজ করে লিখতে পারবো ইনশাল্লাহ তো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে থাকবে ভেন ডায়াগ্রামের সাজেশন কোন কোন ভেন ডায়াগ্রাম গুলো আমাদের কালচার করলে বা প্র্যাকটিস করলে বার্ষিক পরীক্ষায় কমন পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এটি নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আসছি সো শিক্ষার্থী বন্ধুগণ সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন